我把这个肚子里的东西搞出来，这里也好。养只鸭，搞点姜葱、白糖、料酒、盐，准备给它腌制。胡椒粉，给它抓起来腌制。摸摸摸，给它摸摸揉揉。咱们这个也要腌制一个晚上。好，这样给它腌，腌制一个晚上，我们再。把这放到肚子里面去，分一点嘛，放点独香。咱们那个鸭腌制了一个晚上，然后今天我们把它烤来吃。准备点的香菇、洋葱，还有这个大葱、芹菜，这些全部切起来，切丁丁，反正就是切细就行了。香菇，烤鸭我去买回来那个不好吃，我去买过一次，就是那种什么北极烤鸭，当然最不最终我也不知道啊，但就不好吃，而且它不是现烤的，它就是说统一在一个地方烤了，再拿过来这里微波炉打一下就卖的那种，所以就不好吃。看这个大葱。大葱要这么多就可以了，现做现吃的才好吃。炒菜也是一样的。还有有些外卖，哎，我就说，怎么能他都没看到他炒菜，一块菜就做好了上来，一吃，嗯，感觉味道就是不对。他切碎。准备准备调一个汁，加黄豆酱、叉烧酱、鲜酱油、蚝油，哎呦，胡椒粉、料酒、盐。白糖，然后再给它搅起来。哦，还差点葱，我去买个那里再点葱。昨晚就腌制下去的鸭肉，现在要把这个放到肚子里面去，把这些料汁。咱们要把这个肚子封起来。现在呢，咱们苗家的刺绣就用上了啊，把这个缝起来。有那种铁签，直接铁签一一搞就可以的，反正都是随便，只要封起来就行，不做要求。这样烤出来的烤鸭它不会太干，太干干的烤鸭不好吃。要烤到外皮里内、外脆里内，那种才是真正的好烤鸭。一只好了，我们继续第二只。带啥直线漂亮，这几盘打的就非常干脆，就完全没有。我们这个呢，已经补好了，补丁补丁，然后再把它吹气。这个地方没补好，好
好嘞，就这样。水开了，把这个鸭烫一下。看一下，它就肿起来了，看到没？这就再来一只、两只，但是不能煮熟啊，煮熟就不吃烤鸭了。好，再把它挂起来，这可怎么办呀、啊？刷上蜂蜜，这是自己家的，晒上的，吃起来到时候就甜甜的，甜滋滋，外甜。而且刷了蜂蜜之后啊，那个这个鸭就会脆脆的，颜色也比较好看。我们自己家的蜂蜜，所以想刷多少多刷多少，吃随便吃，刷随便刷。蜂蜜每年都会有，因为就在山上嘛，每年每年可以采两次，就取两次。这是天然的嘛，就是自己去采蜜，蜂子自己去采蜜。咱们这个桶呢，温度要达到一定的温度，呃，再把鸭子，不达到一定的温度烤的话，它容易就是说没熟，然后水会干掉。再给它盖起来，这个火比较大。我的乖乖乖乖乖乖，变成这样了。稍微不看，<笑>好了，可以了，可以了，不择手了，没肥，可以了，再不可以交了，交了。哎呦，看到这个宝贝，两只，这只都是个脖子的，交了。哎呀，还是因为烤炉的原因，烤炉太小了，知道吧？这烤炉太小了呢，它这导致散热不均匀。嗯，加上我抹的蜂蜜也比较多，所以它容易，呃，容易就是焦嘛。当然这个肯定好吃的。先要把这个肚子里的东西搞出来。嗯，再把里面的这个弄出来。这只鸭不是很大。所以咱们烤不是很久，再来这一只。哎呀，哦，烫！就这样，就这样，爱我的地方。就来这只，就来这只吧，近一点。嗯，果然香，比买的好吃多了。外脆里嫩，买的话都是干巴巴的，做皮脆的
这屁股这有点苦，嗯，吃上面，这面就比较好，这里也好，嗯。谁就知道，这才是烤鸭嘛。嗯嗯嗯，一般啊头咱们就不要了，头的话适合卤。烤的话，说说实话不好。其实刚才我背了，应该把头取出来，来留着下次卤。嗯，胖。所以它就脆皮，它骨头也是脆的，其实都可以直接吃。没了，没了。